സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം പത്രപ്രവർത്തകൻ വാർത്താ അവതാരകൻ വാർത്താ ഏജൻസിയായ പി ടി ഐ ടി വിയുടെ ഡെപ്യൂട്ടി ജനറൽ മാനേജർ ഏഷ്യാനെറ്റിൻ്റെ സ്ഥാപകൻ ഏഷ്യൻ കോളേജ് ഓഫ് ജേർണലിസത്തിൻ്റെ സ്ഥാപകൻ മികച്ച ജേർണലിസം അധ്യാപകൻ ചലച്ചിത്ര സംവിധായകൻ നടൻ എന്നിങ്ങനെ വൈവിധ്യമാർന്ന രംഗങ്ങളിൽ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ച പ്രതിഭാശാലിയായ മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ ശ്രീ ശശികുമാറാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ അതിഥി സ്വാഗതം ശ്രീ ശശികുമാർ താങ്ക് യു രാജേഷ് താങ്ക് യു ഇപ്പം നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന വേളയിൽ ഇപ്പം ഒരു രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് ഒരു റീഡർഷിപ്പ് സർവേ പുറത്തു വന്നു ലോകമെമ്പാടും ഈ അച്ചടി മാധ്യമങ്ങൾ വലിയ പ്രതിസന്ധി നേരിടുമ്പോൾ കേരളത്തിൽ പത്ര വായനക്കാരുടെ എണ്ണം കൂടി അതായത് ടി വി പ്രേക്ഷകരെക്കാൾ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ പത്രം വായിക്കുന്നു ഈ സ്ഥിതി വിശേഷത്തെ താങ്കൾ എങ്ങനെ കാണുന്നു അത് വളരെ നല്ലൊരു ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണ് പക്ഷെ നമുക്കറിയാമായിരുന്നു കാരണം ഇന്ത്യയിൽ ഇംഗ്ലീഷ് പത്രങ്ങൾ ഒഴിച്ച് റീജിയണൽ ലാംഗ്വേജ് പ്രസിൻ്റെ ഒരു നല്ല ഗ്രോത്ത് നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇൻഫാക്ട് കോമ്പൗണ്ടഡ് ആനുവൽ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റീൻ ടു എയ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റ് പെർ ആനം എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് അതിന് പല കാരണങ്ങളും നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ പേപ്പേഴ്സിനൊക്കെ കാണും പക്ഷെ കേരളത്തിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഒരു സാച്ചുറേഷൻ ആയി കഴിഞ്ഞു ഇനി അത് കൂടാൻ സാധ്യതയില്ല എന്നായിരുന്നു ഒരു സങ്കല്പം അതൊക്കെ മാറ്റി നിർത്തി ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഒരു ട്രെൻഡ് ഇസ് ഐ തിങ്ക് വെരി വെൽക്കം അതൊന്ന് രണ്ടാമത് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് മറ്റു മാധ്യമങ്ങളോട് ജനങ്ങൾക്കുള്ള വിശ്വസനീയത അല്ലെങ്കിൽ താല്പര്യം കുറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ടോ ഈ നമ്മളിപ്പോൾ ഇരിക്കുന്ന മാധ്യമം അടക്കം എന്നുള്ളത് ഒരു ചോദ്യമാണ് പണ്ടേ പറയാറുണ്ട് അപ്പം അത് ഒന്നും കൂടി ഉറച്ചു പറയുന്ന ഒരു ഒരു ട്രെൻഡാണ് ഈ കാണുന്നത് പിന്നെ ഈ ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയുടെ ഫേക്ക് ന്യൂസ് അങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളും അത് അത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ആയിരിക്കണം ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഊഹാപൂഹങ്ങളാണ് ഇത് ലോങ് റണ്ണിൽ നിലനിൽക്കുമെന്ന് ഉറപ്പ് പറയാൻ പറ്റില്ല പറയാൻ പറ്റില്ല ഇൻ ദ ലോങ് റൺ വലിയ വെരി ലോങ് റൺ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അച്ചടി മാധ്യമം എന്ന് നമ്മൾ ഇന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന രീതിയിൽ നിലനിന്ന് പോകുമെന്ന് എനിക്ക് വിശ്വാസമില്ല കാരണം അത് അതിൻ്റെ ഒരു ടെക്നോളോജിക്കലായിട്ട് അതിനെതിരായിട്ടുള്ളൊരു പ്രവണത ഇൻ്റർനാഷണലായിട്ട് വന്നു ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യയിൽ ഒഴിച്ച് മറ്റെല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും പ്രിൻറ്റിന് ഒരു വലിയ താഴേക്ക് പോകുന്നു അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ടെക്നോളജി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യില്ല സ്വാഭാവികമായിട്ടും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇവിടെയും അതിന് വലിയ ഗ്രോത്ത് സ്കോപ്പ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ പ്രിൻറ്റിങ് പ്രസ് ഒക്കെ ഫോറിൻ ആണല്ലോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്പെയർ പാർട്സ് പോലും കിട്ടാണ്ട് വന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ അത് പുതിയ പ്രസസ് അവർ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാണ്ട് വന്നാൽ അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള അതുപോലെ ന്യൂസ് പ്രിൻറ്റ് കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാകും ബുദ്ധിമുട്ടാകും കാരണം ഇക്കോളോജിക്കലായിട്ട് ഫ്രണ്ട്ലി അല്ല ന്യൂസ് പ്രിൻറ്റ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ന്യൂസ് പ്രിൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മരം എവിടെയും ആരും വെട്ടുന്നുണ്ടോന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ചില അനിവാര്യമായ ചില സ്ഥിതിവിശേഷങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇത് ഭാവിയിൽ ഇതിന് അത്ര അതിപ്പോൾ നമ്മുടെ ജന്മ കാലശേഷമായിരിക്കാം അറിയില്ല എപ്പോഴാണ് മേ ബി ടെൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ഇയേഴ്സ് തേർട്ടി ഇയേഴ്സ് ഇൻ ദ ലോങ് റൺ ഐ തിങ്ക് പ്രിൻറ്റ് ന്യൂസ് പ്രിൻറ്റ് പേപ്പർ ആസ് വി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ഹാവ് എ ഫ്യൂ കേരളത്തിൽ ഈ ടി വി പ്രേക്ഷകരെക്കാൾ വായനക്കാർ കൂടുതൽ പത്രങ്ങൾക്കുണ്ടെന്ന് പറയുന്നതിന് ഒരു സംശയം ചോദിക്കുകയാണ് ഈ ടി വി പ്രേ ടി വിക്ക് വായനക്കാരല്ലേ പ്രേക്ഷകരിൽ ഈ പത്രങ്ങൾക്കുള്ളൊരു വിശ്വാസ്യത സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയാതെ പോയതാണോ പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിലെ കാര്യം അതെ ആയിരിക്കാം കാരണം ടി വിയിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ മിക്കവാറും ടെലിവിഷൻ ചാനൽസിൽ കാണുന്നത് വാർത്ത എന്ന് പറയുന്നതായിട്ട് പുതുതായിട്ടൊന്നും വരുന്നില്ല ഒരു ടെലിവിഷൻ ന്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ന്യൂസ് അവറിലേക്ക് ചുരുങ്ങി അപ്പോൾ ആ ന്യൂസ് അവറിൽ സംഭവിക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുക അല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാരായിട്ട് തട്ടിക്കയറുക തല്ലു പിടിക്കുക എന്നുള്ള വേറെ രീതിയായത് ഒരു ഷോ ആയി മാറി അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നും ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി തുടങ്ങി ഇതിൽ നമുക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാനൊന്നുമില്ല ഒരു കൗതുകത്തിന് അത് കണ്ടിരിക്കും നമുക്കിപ്പോൾ രണ്ടുപേരും തല്ലു പിടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടിരിക്കാനുള്ള കൗതുകമുണ്ടല്ലോ അതിൽ കൂടുതൽ പലപ്പോഴും എനിക്ക് ഞാനും ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് പലപ്പോഴും ഒന്നുമില്ല പിന്നെ ഈ അവതാരകന്മാരുടെ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഒരു ആധിപത്യം അവർ പറയുന്നത് അടിച്ചേൽപ്പിക്കുക ജനങ്ങളിൽ അതിന് അതൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരു റിഫ്ലക്ഷൻ ഉണ്ട് ഈ രംഗത്ത് ഒരു കുലപതിയായിട്ടുള്ള 
അതൊന്നും എനിക്ക് അല്ല അത് വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഞാൻ ചോദിക്കാൻ അതായത് ചെങ്ങന്നൂർ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് വേളയിൽ ഒരു ചാനലിലെ വാർത്താ പ്രസന്റർ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് അധികാരത്തിൽ തുടങ്ങാൻ അർഹതയില്ല എന്നൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അത് അത് ഒരു എഡിറ്റോറിയൽ ടെററിസം അല്ലേ എഡിറ്റോറിയൽ ടെററിസം ആണ് ടിറനി ടിറനി ഓഫ് ദി ആങ്കർ ആണ് അതും ഒരു അങ്ങനെയൊക്കെ ആർക്കും എന്തും വിളിച്ച് പറയാമല്ലോ അപ്പോൾ ഒരു ഉത്തരവാദിത്ത ബോധം ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉള്ള ഒരു മീഡിയ പ്രാക്ടീസ് അല്ലാതെ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ വിശ്വസനീയത കുറയുന്നത് നമുക്കറിയാം അതിന് മുമ്പ് ഒരു മിനിസ്റ്ററെ അവർ എന്താ പറയുക ഹണി ട്രാപ്പിൽ കൊടുക്കി അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ജേർണലിസാണോ ഒട്ടുമല്ല ഒട്ടുമല്ല അത് അതെനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് പ്രവർത്തിച്ച അദ്ദേഹം തന്നെ സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട് അത് തെറ്റ് പറ്റി പോയതാണെന്ന് തെറ്റ് പറ്റാൻ പാടില്ല കാരണം അതൊരു ഒരു ഫേറ്റൽ ഫ്ലോ ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള മൂന്നാല് പ്രാവശ്യം അങ്ങനെ നടക്കുമ്പോൾ ജനങ്ങൾ ഇത് ഇതൊന്നും ഇത് വാർത്തയല്ലോ അപ്പോൾ വീണ്ടും അടിച്ചടി മാധ്യമത്തേക്ക് അത് അത് പുതിയ പ്രശക്തി വരുന്നു ഈ വാർത്ത ബ്രേക്ക് ചെയ്ത കാലഘട്ടത്തിൽ അതായത് മന്ത്രി രാജിവെക്കാനിടയായ സംഭവത്തിൽ അന്ന് രണ്ട് തരം വാദം ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഇവരിത് അവതരിപ്പിച്ച രീതി അത് അവർ അവതരിപ്പിച്ചത് മന്ത്രി മന്ദിരത്തിൽ അഭയം തേടിയ ഒരു യുവതിയെ ഇദ്ദേഹം രീതിയിൽ പെരുമാറിയെന്നുള്ള മറിച്ച് ഇത് കേരളത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം ഇത്തരം സ്വാധീനമുള്ള ആൾക്കാർ ഇത്തരം പീഡനങ്ങൾ നടത്തുന്നു അത് പിന്നെ കുഞ്ഞുകുട്ടി ഇത് വ്യത്യാസമില്ലാതെ ചെയ്യുന്നു ഔദ്യോഗിക കേന്ദ്രങ്ങൾ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ നിന്നായിരുന്നു എങ്കിൽ ഇത് വളരെ ശരിയാകുമായിരുന്നു എന്ന് ഒരു വാദമുണ്ട് അതിലും എനിക്ക് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ട് അതിലൊരു ജെൻഡർ ജസ്റ്റിസിൻ്റെ പ്രശ്നമുണ്ട് അത് ശരിയാണ് ഒരു 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 പാട്രിയാക്കിയാണത് ഒരാണ് ഒരു പെണ്ണിനോട് ഒരു ഒരു സെക്സിന് ഒരു 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 സീങ് വുമൺ ഓൺലി എസ് എ സെക്സ് കമോഡിറ്റി ആ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് അതിലിപ്പോൾ മന്ത്രി ആയാലും മന്ത്രി അല്ലെങ്കിലും ഒരു എംപ്ലോയർ ആയാലും എംപ്ലോ അതിലൊന്നും കാരണം അങ്ങേരുടെ മിനിസ്റ്റീരിയൽ പവേഴ്സ് ദുരുപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള ചോദ്യം വരുന്നത് അതില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊരു പേഴ്സണൽ പ്രൈവറ്റ് മറിച്ച് ഒരു വാദം കൂടെ വേണേൽ ആഡ് ചെയ്ത് പറയാം അതായത് ഈ ഇത്തരം ഈ മന്ത്രി മന്ദിരങ്ങളിൽ ഇരിക്കും മന്ത്രിയെ പോലുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഇക്കാര്യത്തിൽ കുറെ സൂക്ഷിക്കണ്ട എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഭാഗം ആൾക്കാരും ഉണ്ട് ഉണ്ട് അത് സൂക്ഷിക്കണം അതിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല അത് സൂക്ഷിക്കണം അതുകൊണ്ട് സൂക്ഷിക്കുന്നവർ അതുകൊണ്ട് ഇത് ഇതിൽ പെട്ടുപോയവരാണോ ഇത് കുറ്റക്കാരെ സൂക്ഷിച്ചു പലരും സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ചോദ്യം വരുന്നുണ്ടല്ലോ അതുപോലെ ഇപ്പം ചാനലുകൾ ഈ ബ്രേക്കിംഗ് ന്യൂസ് ഈ ബ്രേക്കിംഗ് ന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ രാവിലെ തൊട്ട് വൈകുന്നേരം വരെ ബ്രേക്കിംഗ് ന്യൂസ് അതെ അതെ പക്ഷേ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ ഒരുപാട് വിവരങ്ങൾ വരുന്നു അതിൻ്റെ അവർ കുറെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത ഒരു ഇതായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ചാനലുകൾ ബ്രേക്കിംഗ് ന്യൂസ് ആയിട്ട് വരും തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇപ്പോൾ മിക്കവാറും ചാനൽസിലും അതായത് ന്യൂസ് പേപ്പർ ഓർഗനൈസേഷൻസിലും ചാനൽസിലും അവർ മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നത് നിരന്തരം മോണിറ്റർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സോഷ്യൽ മീഡിയ ആണ് കാരണം അവിടെയാണ് ഈ ബ്രേക്ക് ന്യൂസ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതെടുത്തിട്ട് പിന്നെ അതിന് പിന്നെ ക്രെഡിറ്റും കൊടുക്കുന്നില്ല ആർക്കും എല്ലാവരും ബ്രേക്കിംഗ് ന്യൂസ് എന്ന് പറയും നമുക്കറിയാമല്ലോ ഇപ്പോൾ ന്യൂസ് അവർ ടൈമിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ന്യൂസ് സമയത്ത് നമ്മൾ ചാനൽ സ്വിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാ ചാനലും ബ്രേക്കിംഗ് ന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നു അത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ബ്രേക്കിംഗ് ന്യൂസ് ആൾക്കാരെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് ഇതൊരു ബ്രേക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഗണപതി ഇതിൽ തേങ്ങ ഉടയ്ക്കുന്ന പോലെ ബ്രേക്കിംഗ് ആണോ എല്ലാവരും കൂടി ഇത് അങ്ങനൊരു ബ്രേക്കിംഗ് ന്യൂസായി മാറി അത് അതൊരു ആവാസമായി മാറി സത്യം പറഞ്ഞാൽ ബ്രേക്കിംഗ് ന്യൂസിന് അർത്ഥമില്ലാതെ ആയി അതേപോലെ സ്കൂപ്പ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റീവ് ജേർണലിസം ഇതൊന്നും അർത്ഥമില്ലാതെ ആയിപ്പോയി എക്സ്ക്ലൂസീവ് എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ എക്സ്ക്ലൂസീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ മറ്റു ചാനൽസും അതേ ആൾ എല്ലാവരും ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എല്ലാവരും അവരവരുടെ എക്സ്ക്ലൂസീവ് എക്സ്ക്ലൂസീവായിട്ട് മാറ്റുന്നു അതേ ഗസ്റ്റ് എല്ലാ ചാനൽസും ഒരേ സമയത്ത് വരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാം ഒരു ഒരു കൺസ്പിറസി അത് ഒരു തിക്കസ്റ്റ് ദിവസം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരേ മൂന്നോ നാലോ കാര്യങ്ങൾ പഞ്ച് പത്ത് ചാനൽസ് ഇങ്ങനെ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അതുകൊണ്ട് ജനങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഒരു ഒരു അറിവിലൊരു വികസനം നടക്കുന്നില്ല ദർ മെൻ്റൽ ഹൊറൈസൺസ് ആർ നോട്ട് എക്സ്പാൻഡിങ് മലയാളം ചാനലുകളുടെ നോക്കിയാൽ ഒരേ പാറ്റേൺ ഈ ഒരു എന്നും ഒരു രാവിലെ കുറേ വാർത്ത കുറേ ന്യൂസ് അവർ ഇതിൽ നിന്നൊരു വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ഫോക്കസ് നല്ല അവരിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവുന്നില്ലല്ലോ ഉണ്ടാവുന്നില്ല അതുകൊണ്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് കാരണം എല്ലാവർക്കും പേടിയാണ് അവിടെ നിന്ന് ഇത്രയും മാറിപ്പോയാൽ നമ്മ
അതെ അതുകൊണ്ട് ഒരേ കാര്യം നമ്മൾ എല്ലാവരും ചെയ്യുക അതിലാരാണ് കൂടുതൽ ഷൈൻ ചെയ്യാൻ നോക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് മാറി പക്ഷേ ഒരു പക്ഷേ വഴിമാറി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ജനങ്ങൾ അത് അംഗീകരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായും അതിന് ശ്രമിക്കുന്നില്ല വഴിമാറി ഇങ്ങനെ ഇതിനെ വിളിച്ചു പറയാണ്ട് ഒരു സൗമ്യമായിട്ട് ആൾക്കാരോട് സംസാരിക്കാൻ പഠിച്ചാൽ തന്നെ ജനങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇഷ്ടമായിരിക്കും എല്ലാവരും ഒരു ചന്തയിൽ ഒരു എന്താ അർണാബ് ഗോസ്വാമി സ്റ്റൈൽ ഓഫ് ജേർണലിസം അതിപ്പോൾ കേരളത്തിലും ചില ചാനലുകളിൽ ചില അവതാരകർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് സാറിൻ്റെ അഭിപ്രായം വളരെ ബോറാണ് അത് അത് ജേർണലിസം അല്ല എന്ന് തന്നെ എൻ്റെ അഭിപ്രായം അർണബ് ഗോസ്വാമി മനഃപൂർവ്വം ചെയ്യുന്നതാണ് അത് റേറ്റിംഗ്സിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതാണ് അയാൾക്ക് ജേർണലിസം അറിയാഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല അയാൾ എനിക്ക് പണ്ടേ അറിയാം ഇസ് എ ഗുഡ് ജേർണലിസ്റ്റ് അയാൾ മനഃപൂർവ്വം അയാളുടെ മനസ്സാക്ഷിയൊക്കെ മാറ്റി വെച്ച് എന്തോ കാര്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചാനലിൻ്റെ റേറ്റിംഗ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് അത് അതെല്ലാവരും അനുകരിച്ച് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ മൊത്തം അതൊരു ഇത് പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഈ ഈ മാർക്കറ്റ് മോഡലിൽ ഒരു സക്സസ്ഫുൾ മോഡൽ വരുമ്പോൾ എല്ലാവരും അത് തന്നെ ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ പറ്റുന്ന പറ്റുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് പക്ഷേ എല്ലാവർക്കും ആറിന് ഗോസ്വാമി ഗോസ്വാമി ആവാൻ പറ്റുന്നില്ല അതുപോലെ അത് ചെയ്യാനും പറ്റുന്നില്ല അപ്പോൾ അവിടെ ഇവിടെ ഇല്ലാത്ത അല്ല അതേസമയം തന്നെ കഴിഞ്ഞ മാസം ഞാൻ കണ്ട ഒരു കാഴ്ചയാണ് അത് എൻ ഡി ടി വിയിൽ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്കഷൻ നടക്കുന്നു പ്രണോയ് റോയ് ആങ്കർ ചെയ്യുന്നു വളരെ എമിനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരിരിക്കുന്നു അതിനിടയിൽ രണ്ട് മൂന്ന് പേര് പെട്ടെന്ന് കയറി സംസാരിച്ചപ്പോൾ അങ്ങനെ പ്രണോയ് റോയ് ഉടനെ കൈ നോ 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 വൺ അറ്റ് എ ടൈം ദിസ് ഈസ് എ വെരി സീരിയസ് ചാനൽ അതെ അതെ ആ ഒരു സീരിയസ്നെസ് നമ്മൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയാണ് അല്ലേ നഷ്ടപ്പെട്ടു പക്ഷേ പ്രേക്ഷ പ്രേക്ഷകർ അത് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല പ്രേക്ഷകർ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അവർക്ക് അവർക്ക് ഈ സീരിയസ്നെസ് ആവശ്യമുണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം പക്ഷേ കാരണം അവർ അവർക്ക് ഈ തമാശയ്ക്കാണെങ്കിൽ അവർക്ക് സിനിമ ഉണ്ടോ വേറെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ പോരെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂസ് തന്നെ അങ്ങനെ അതപ്പതിച്ച് ഒരു ഒരു സർക്കസായി മാറി എന്ന് വേണം നാം സമ്മതിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പ്രേക്ഷകർ ദേ വോണ്ട് ടു ഗെറ്റ് മോർ ഇൻഫർമേഷൻ അല്ലേ ഒരു കാര്യത്തെ പറ്റി അവർക്ക് കൂടുതൽ കോൺടെക്സ്റ്റ് വേണം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വേണം ഇൻഫർമേഷൻ വേണം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എക്സ്പേർട്ട്സിനൊക്കെ അവർ വെയ്റ്റിംഗ് ഫോർ എക്സ്പേർട്ട് ഒപ്പീനിയൻസ് അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതി ഓ ആരോ ഒന്നോ രണ്ടോ ചാനൽസ് ശരിക്കും തുടർന്ന് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ ബട്ട് യു മസ്റ്റ് ട്രൈ ഫോർ സം ടൈം അതിന് ജന ജനപ്രിയ അതിനൊരു ഫോളോയിങ് ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടും ഉണ്ടാവും ഉണ്ടാവും അതുപോലെ ഇപ്പോൾ ഒരു വാർത്ത ഇപ്പോൾ ഒരു ന്യൂസ് അവർ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു മണിക്കൂർ ചർച്ച തുടങ്ങുമ്പോൾ അത് അവതാരകൻ ഒരു എഡിറ്റോറിയൽ കമൻറ്റ് നടത്തുന്നുണ്ട് അത് അത് പണ്ട് പക്ഷേ ആദ്യകാലത്ത് മാധ്യമങ്ങൾ നിഷ്പക്ഷത പുലർത്തണമെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒരു നിഷ്പക്ഷതയില്ല സത്യത്തിൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ഒരു പക്ഷമാണ് പക്ഷേ എന്നാൽ ഇപ്പോഴത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വളരെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വളരെ ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കമൻറ്റ് നടത്തുന്നു അതിനെക്കുറിച്ച് എന്താണ് അഭിപ്രായം അതും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വളരെ ഇറ്റ്സ് എ വെരി അൺഫോർച്യുനേറ്റ് കാരണം നമുക്കറിയാം മാധ്യമ പ്രവർത്തനത്തിൽ നമുക്കൊക്കെ ഉള്ളൊരു മാക്സിമം എന്നാൽ പി സി പി സ്കോട്ട് പറഞ്ഞ പോലെ ഫാക്ട്സ് ആർ സൈക്രഡ് ഒപ്പീനിയൻ ഇസ് ഫ്രീ പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത് ഫാക്ട്സ് സൈക്രഡ് അല്ല ഫേക്ക് ന്യൂസ് ആണ് മിക്കവാറും അത് പിന്നെ ഒപ്പീനിയൻ അൺഫ്രീ ആണ് കാരണം ഒപ്പീനിയൻ ആ അവതാരൻ്റെ ഒപ്പീനിയൻ പോലും അല്ല എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ആ ഒപ്പീനിയൻ ഒന്നിലോ ചില താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒപ്പീനിയനാണ് രാഷ്ട്രീയ താല്പര്യങ്ങളായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ മാർക്കറ്റ് മാർക്കറ്റ് താല്പര്യ താല്പര്യങ്ങളായിരിക്കാം അപ്പോൾ അതങ്ങനെ വിളിച്ചു പറയുമ്പോൾ അതിനെന്തോ ഒരു ദുരുദ്ദേശം ഉണ്ടെന്ന് തന്നെ കരുതണം അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ ജനങ്ങളെ കൂട്ടാൻ വേണ്ടി പണ്ട് എനിക്ക് ഓർമ്മ വേണ്ട ചെറിയ മറ്റേ സിനിമാ ഹാൾസിലൊക്കെ ആൾക്കാരെ കൂട്ടാൻ വെച്ച് രണ്ടോ കൂട്ടില്ല ആദ്യം അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും എടുത്ത് വിളിച്ച് പറയുക അപ്പോൾ ആൾക്കാർ വന്ന് കേൾക്കും അതെന്താ പറഞ്ഞതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പക്ഷേ ഈദർ വേ ഇറ്റ്സ് വെരി ബാഡ് ഫോർ ജേർണലിസം പിന്നെ ചില അവതാരം ഈ അവതാര അവതരിക്കുന്നവർക്കൊന്നും ഇതിനെപ്പറ്റി ഗാതമായ എന്താ പറയുക അറിവ് പോലും പലപ്പോഴും ഇല്ല അപ്പം എന്തെങ്കിലും എടുത്ത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ജസ്റ്റ് ടു ഗെറ്റ് റേറ്റിംഗ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ടു ഗെറ്റ് ഐ ബോൾസ് ടി ആർ പിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഇത് ചെയ്യുന്നത് ജേർണലിസ്റ്റിനോ ജേർണലിസത്തിനോട് കാണിക്കുന്ന ഒരു അന്യായമാണ് ഇതിലൊരു മാറ്റം വരൂ ഇതിലീ പറഞ്ഞ പോലെ ഒന്നോ രണ്ടോ പേര് മാറ്റ് മാറ്റം വരും കാരണം ഇത് ഇതിൻ്റെ ഒരു സാച്ചുറേ
ഈ പറഞ്ഞത് കുറച്ച് സത്യമുണ്ട് കാരണം ഗോപുര പോസ്റ്റിൻ്റെ രീതി പറ്റി എനിക്ക് ചെറിയ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് കാരണം സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഏതൊരു മാധ്യമ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ മാർക്കറ്റിംഗ് ആൾക്കാരോട് ചോദിച്ചാൽ അവർ ആ അഡ്വർടൈസിങ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി പലതും പറയും ഞങ്ങളിത് ചെയ്യാതെ ചെയ്യാം പക്ഷേ എഡിറ്റർ അത് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അതിൽ വരുന്നില്ല പക്ഷേ ചില ഒരു പേപ്പറിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അവർ ടോപ്പ് മാൻ വരെയും പോകുന്നുണ്ട് അതിന് ഓണർ എഡിറ്റർ വരെയും പോയിട്ട് അദ്ദേഹം ആ പൈസ എങ്ങനെയാണ് മാറ്റി ചെക്കായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് മാറ്റേണ്ടതെന്ന് പോലും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അവിടെയൊക്കെ നമുക്കത് അത് അത് വി ഹാവ് ടു അക്യൂസ് ദം ഫോർ ദാറ്റ് പക്ഷേ അതിൻ്റെ രീതിയിൽ ഈ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ട് എന്നാലും ഒട്ടാകെ ആ ചെയ്ത ഒരു ഓപ്പറേഷൻ വലിയ തെറ്റില്ല എന്നും എനിക്ക് അഭിപ്രായമുണ്ട് കാരണം അത് ഈ മാധ്യമങ്ങളിൽ അവർക്ക് ഈ അഡ്വർടൈസിങ് അല്ലെങ്കിൽ റവന്യൂ പ്രഷറിനെ അത് വളരെ വ്യക്തമാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ റവന്യൂ പ്രഷർ മാർക്കറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഒരു പ്രഷർ കൊണ്ട് എഡിറ്റോറിയൽസ് പലപ്പോഴും എന്താ വഴങ്ങി കൊടുക്കേണ്ടി വരും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പണ്ട് നമുക്ക് എഡിറ്റോറിയലും മാർക്കറ്റിംഗ് നമ്മൾ വലിയ വാള് അല്ലെങ്കിൽ ചോരുണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ തകർന്നു പോയല്ലോ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റിംഗ് ആണ് കൂടുതൽ മാധ്യമങ്ങളെ നയിക്കുന്നത് മാർക്കറ്റിംഗ് ആണ് അതിലൊരു ആധികാരികമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ നടത്തുന്നത് എന്നുള്ളൊരു ആ ഒരു സ്വഭാവം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നു അത് ഈ കോബ്ര പോസ്റ്റ് മാത്രം നമുക്ക് മനസ്സിലായി മറ്റതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ചില രീതികളെ പറ്റി എനിക്ക് ചില അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മാർക്കറ്റിംഗ് സ്വാഭാവികമായിട്ട് മാർക്കറ്റിംഗ് ഏതൊരു സ്ഥാപനത്തിലും അവർക്ക് കൂട്ടി റവന്യൂ കിട്ടാൻ വേണ്ടി പലതും പറയും ഇതൊക്കെ ചെയ്യാം അതൊക്കെ ചെയ്യാം അതൊന്നും നടന്നോ നടന്നോളണമെന്നില്ല സ്ഥാപനത്തിലും അവസാന എഡിറ്റർ ഒക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ തടപ്പ് നടക്കില്ല അതുകൊണ്ട് അതിനെപ്പറ്റി എനിക്ക് അതാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം പക്ഷേ ഈ വിശ്വാസത കോട്ടം തട്ടിയിട്ടുണ്ട് മീഡിയ ഉണ്ട് ഇപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ മോദി പവറിൽ വന്നതിന് ശേഷം മാധ്യമങ്ങൾ ഇവിടെ ഇവിടുത്തെ മാധ്യമങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം വെരി വെരി എന്താ പറയുക ടെറിബിൾ കാരണം അവരെല്ലാവരും സാഷ്ടാങ്കം വീണ് അല്ലേ പണ്ട് നമ്മൾ എമർജൻസിൽ എൽ കെ അദ്വാണി പറഞ്ഞിട്ട് ഇഫ് ദേ വർ ആസ് ടു ബെൻഡ് ദേ ക്രോൾ എന്ന് ഇവിടെ ബെൻഡും ക്രോൾ എന്നല്ല നേരെ വീഴാണ് വീണ് സാഷ്ടാങ്കം പ്രണാമം ചെയ്ത് ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയാനുള്ള കാരണം ഇപ്പോൾ ഈ പല ഇംഗ്ലീഷ് ചാനൽസിൽ ഞാൻ നോക്കാറുണ്ട് ന്യൂസ് അവറിൽ ഒരു ബി ജെ പി സ്പോക്സ് പേഴ്സൺ എന്തിനായിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല കാരണം അവതാരകൻ ആ ബി ജെ പി സ്പോക്സൺ ആയി കഴിഞ്ഞു വേറെ അങ്ങനെ വെറുതെ ആ വൈകുന്നേരം അവിടെ ഒന്നിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമല്ല അങ്ങനെക്കാട്ടിലും വളരെ ഭംഗിയായിട്ടും സാമർത്ഥ്യമായിട്ടും ഇയാൾ ബി ജെ പി ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യും ബി ജെ പിക്ക് എതിരെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ ഉടനെ പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് പോകാൻ പറയും ആൾക്കാരോട് അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവതാരകൻ അപ്പോൾ ആ ആ സ്ഥിതി വരെ എത്തി അതാണ് വളരെ മോശം ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ ഇന്ത്യ മാധ്യമം എനിക്ക് വളരെ അത് അപ്സെറ്റായി തോന്നുന്നത് ഇപ്പോൾ യു എസിൽ മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ അതിൽ കൂടുതലുണ്ട് പക്ഷെ അവിടുത്തെ വ്യത്യാസം തന്നെ പ്രസിഡൻറ്റ് ട്രംപ് പ്രസിഡൻറ് ആവാൻ പോകുന്ന ആ ക്യാമ്പയിൻ ട്രെയിലിൽ ഞാൻ അതിനൊരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് നോക്കിയാൽ ഒരു ഒരു അപ്രോക്സിമേഷനായിട്ട് പറയുകയാണ് രണ്ടായിരത്തോളം യു എസ് മാധ്യമങ്ങൾ ട്രംപിനെതിരായിരുന്നു അതെ ഇരുന്നൂറ് ഇരുന്നൂറോളം മാത്രമാണ് അങ്ങേർക്ക് അനുകൂലം ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അങ്ങേര് പ്രസിഡൻറ് ആയതിന് ശേഷം ആ റേഷ്യയിൽ ഒരു മാറ്റവും വന്നിട്ടില്ല ഈ രണ്ടായിരം പേര് ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ എതിർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അങ്ങേരുടെ പോളിസി എതിർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇരുന്നൂറ് പേര് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് പേരായി കാണും അങ്ങനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇവിടെ നേരെ മറിച്ച് അതെ ഇങ്ങേര് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആവുന്നതിന് മുമ്പ് ഇങ്ങേരെ കൊല്ലത്ത് തെറി പറഞ്ഞവരൊക്കെ ഇപ്പം അങ്ങ് മാറി ഇങ്ങേരെ പോലെ ഒരാൾ ലോകത്തിലില്ലാന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക അങ്ങേർക്കും നല്ലതല്ല ഇവർക്കും നല്ലതാണ് കാണുന്നത് ഇത്